朋友们好，今天是九月十五号，星期三，欢迎来到远见快评，我是唐劲远。在昨天呢，美国军界是爆出一条可以说骇人听闻的大丑闻。就是身为参谋长联席会议主席的马克米利将军，居然秘密的通共，向中共军方通报美国军队的作战动向。而这个极具震撼性的消息呢，居然还是由左媒《华盛顿邮报》给率先披露出来的。实际上呢，这个猛料呢，它是来自于一本即将在下周出版的书，书名呢叫做《危险》。这本书呢，它是由《华盛顿邮报》的副主编叫做鲍勃·伍德沃德，还有国家政治记者罗伯特·科斯塔他们两个人联合撰写的。它的内容呢，是来自于对两百多人的采访，而且呢，是在不透露消息来源的条件下进行的。根据这个作者的说明呢，就是说这个确切的引文或者是结论呢，它都是来自于所述事件的参与者以及了解情况的同事，还有相关的文件等等。那么根据这篇报道呢，就说这个参联会的主席马克米利将军呢，是两次通过秘密的电话向中共中央军委的联合参谋部的参谋长叫做李作成的，向他保证说美国不会发起对中共的军事打击。第一次通话呢是发生在2020年，也就是去年的10月30号，当时呢也是大选投票日的前四天。这个电话呢，据说是因为米利他对这个情报进行了审查以后才促成的。这个情报呢，就显示说中共认为啊，美国正在准备发动对中共的进攻，而且这种判断呢是基于两个原因，一个呢就是在南海军事演习造成了一种紧张的局面，那么另一个原因呢就是认为川普总统呢当时对中共的这种言论是日益的强硬了。那么这个米利呢，他在电话中就直接的告诉李作成说：“李将军，我向你保证，美国政府很稳定，一切都会好起来的，我们不会攻击或对你进行任何动力行动。”而更加惊人的是呢，书中的描述显示啊，这个米利他甚至还保证说，他将在美国发动攻击的情况下，提前提醒他的对手，并且强调啊，他们通过秘密渠道所建立起的这种关系。这个米利他是这么说的：“说李将军，你和我认识已经有五年了。如果我们要进攻，我将提前给你打电话，这不会是一个惊喜。”那么李作成呢？据说当时是相信了他的话。第二次秘密的通话呢，是发生在二零二一年，也就是今年的一月八号，也就是国会山事件发生以后的两天。那么这一次呢，这个李作成呢，说没有那么很容易的就被安抚了。他甚至在米利向他承诺说：“我们是百分百的稳定，一切都很好。但是民主有的时候会很马虎的这种时候呢，李作成他都仍然显得是心有余悸。”那么这个书中啊，他就承认说，米利是有向川普隐瞒了这两次秘密进行的通话的。那么米利将军他为什么要这么做呢？按照书中的说法呢，就说是米利他认为。如果中共感到受到了一个不可预测的报复性的美国总统的威胁，那么中共可能会失控发怒的。因此呢，他就擅自的采取了行动。而就在米利与李作成通电话的同一天啊，他还给美国的印太司令部的上将打了电话，建议他推迟军演。那么这位海军上将呢，是服从了他的建议。除了这个令人震惊的行为啊，这个米利将军他还干了一件匪夷所思的事情，就是他在一月八号就召集了美军的高级将领们审查这个发射核武器的程序，说啊，只有总统才能够下命令动用核武器，但是关键是他米利本人也必须要参与。这个报道就说，米利呢他在当时是看着每个人的眼睛，要求这些将领们都确认他们已经理解。并且认可了米利他的意见，那么这个米利他认为这就相当于是一种宣誓了。这个消息啊，他被报道出来以后，迅速的就引发了舆论的大话。川普总统呢，在接受媒体采访的时候，就愤怒的表示说，如果这是真的，那么米利将军就是犯下了叛国罪。而国会参议院的情报委员会的副主席马可·卢比奥，这个参议院大家也很熟了，他呢也就立即的写信给拜登，要求他立即把这个马克·米利要解除职务。
，而且呢，还有这个网络大 V 呢，他更是在这个推特上就公开的发出说逮捕米利将军的呼吁。那么到现在才一天多的时间呢，我们看到他已经有接近九千次的转推，有四万多次的点赞了。这件事情它的性质之恶劣。我们可以说，他是再次的刷新了大众对左派祸乱美国的认知的下限的。这个马克·米利他的行为毫无疑问是涉嫌到叛国的，因为在当时啊，中美之间已经是处于官方的联络渠道基本已经全部被切断了，而且呢，都各自有关闭了一处领事馆。在外交上呢，中美已经是有断交的这种可能性出现了。而且呢，中美双方啊，在南海的军演以及美军对大陆沿岸的这种军事动态的侦查，他也已经都接近了这种实战化的部署的情况之下，中共可以说他已经是不折不扣的一个潜在的战争敌国了。那么在这样的背景之下，这个米利将军他居然擅自的通话敌方军队的高层，不但主动的提供己方军事决策的动态。他甚至还承诺，如果说发动攻击，将会提前通知对方。要知道啊，如果说作为三军总司令的川普总统，他要是真的下令说发动某种形式的军事打击，那么他就意味着中共是很有可能对美国宣战的，双方将很有可能会立即去进入到战争状态，成为敌国。那么米利如果说私自的提前通知对方，可以说他就在泄露最高军事机密了。他毫无疑问是要被送上军事法庭，面临着叛国的重罪的指控的。此外呢，这个米利他在一月八号他举行的这个秘密的高级将领的会议，让每一个参会者呢都要以他所要求的那种特殊的仪式来做出保证，就是除非米利亲自同意，他们都不可以执行川普总统的核攻击令以及其他的任何军事命令。这个就可以说是性质极其严重的行为，因为它就相当于剥夺了川普总统的军权。我们都知道啊，美国宪法呢赋予美国总统拥有发射核武器的唯一的权利，也就是那个永远都跟随在总统身边的那个核足球手提箱，大家可能都有看到了，是吧？以及相关的发射核武的这个程序，它都规定了，就是发射核弹呢是美国总统的专利。而这个核武发射的程序规定呢，说美国总统在下令之前，他根本就无需征求任何人的同意。而且更为关键的是，与大众普遍的想象的情况相反，这个参谋长联席会议主席，他们这些高级安全官员其实都不在这个核武器的指挥系统之中。注意啊，大家没有听错。按照这个程序规定啊，川普总统如果说他要下令发射核武器，那么他与米利将军是不会有半毛钱关系的。也就是说，对总统的这一个权利呢，无论是国会还是参联会，或者说是五角大楼的其他的任何的高层官员，无论他们是否同意，他们都只能够传递。执行总统的命令，而没有任何权利去干涉。所以呢，这个米利将军他私自的采取了任何一种所谓的安全措施，想要限制川普发射这个核武器的行为，他实际上可以说就是属于一种政变了。这个性质它就这么严重。《华盛顿邮报》昨天的爆料显示说，这个米利将军呢，他至少已经有涉嫌两大严重的罪行，也就是说，对外呢，他涉嫌通敌卖国；对内呢，他有图谋政变。可能很多朋友啊，都还留有印象，就是在今年的一月八号呢，也就是在这个国会山事件之后的两天嘛。这个国会众议院的议长佩洛西，他在这个官方网站上面就有公布了他这个致民主党人的一封信。在这封信中呢，他就宣称说，他与参联会的主席米利将军有讨论了关于川普掌控核武器的问题，而这个后者呢是有向他保证说，目前有了一个相应的保护措施来防止川普下令动用核武器等等。那么，从我们刚才的讨论的内容，我们就可以知道了，就是佩洛西他和米利私下商量的这种所谓的安全措施，它其实是非法的，它也是不切实际的。我们从理论上说，如果川普当初铁了心，非要下令对中共实施军事打击，甚至是发射核武器。
，他们除非是发动政变，否则他们是无法以合法的方式来阻止川普的。现在我们看到最新的这个消息呢，就是说这个马克米利将军呢，他将在九月二十八号要出席参议院的军事委员会的一个听证会，并且要接受质询。那么这一次听证会呢，它很可能主要是针对着阿富汗的撤军问题，但是呢，也有可能它会涉及到米利将军这两个被左派视为是爱国举动的电话。那么我们就不妨拭目以待了。事实上呢，像马克米利这种人啊，在美军高层中呢，他还并不是孤立。就在前天，也就是九月十三号，参谋长联席会议的副主席，就是名字叫做约翰·海顿的。他在与知名的美国智库布鲁金斯学会的一次视频对话之中呢，他就明确地表示说，美国呢已经有意识到中共与俄国呢是以一种步步进逼的威胁，但是呢，鉴于过去美苏之间啊在冷战时期的全程都没有发生过大规模的战争，所以呢，对现在这种超级强权之间的竞争呢，美国的目标应该是永远不与中国开战。那么他为什么要这么说呢？他的理由啊，就是说与中共开战呢、啊，对地球和我们这些国家来说将是可怕的一天，所以呢，我们必须要确保不会走到这一步。所以大家也看到了吧？从美国副国务卿谢尔曼主动的赴天津去与中方会谈。再到这个拜登是吧，主动的致电习近平；再到我们看到美军的参联会的正副主席，他们无一不在表达这个看似政治正确的一个信息，也就是美国不会与中共爆发军事冲突。这已经不是个别人的私人态度了，它已经是非常明确的本届美国政府的一个基本的国防政策。那么，为什么现在当政的这个左派政府他会如此的惧怕与中共发生武力冲突呢？以至于让人有一种，只要一提到说是对中共作战，他们就会手抖脚转筋，会冷汗直冒的这种感觉呢？就说这个背后啊，它究竟是一种真的担心引发世界核大战导致世界毁灭呢，还是说是其他的什么原因呢？我们在稍后再来和大家探讨。但是呢，有一点是肯定的。就是美国政府啊，现在频频主动的如此表态呢，无论他的主观动机是否是因为说热爱和平要拯救地球，他其实在客观上呢，都很可能已经造成了一个后果，就是中共很有可能会因此而判定，本届美国政府出于种种原因，他们不想或者说不敢与中共进行一次全面的军事对抗。那么这或许就会意味着美国并不敢真的在台海出手动真格了。也就是说呢，当这种官方表态它频频的进入到中共政治局的视线的时候，本来就在台海问题上已经是按捺不住的，像习近平啊，他就只会感受到这是一种潜在的鼓励了。这个就很有可能促使他铤而走险，他因为会这么想嘛。既然美国很珍惜他们穿的鞋，那么我们为什么不索性光着脚大干一场呢？对吧？过去啊，我们在节目中啊，曾经有和大家打过一个比方，就说美国呢，他一直都认为自己在和中共是进行一种赛跑式的竞争，就说他没有激烈的身体接触，大家呢都是凭自己的实力、凭本事，看谁能够夺得第一的位置。但是这个其实是有点一厢情愿的。就是因为中共呢，它其实从来都不是这样的思维。中共一直都是把中美的竞争视为是立下了生死文书的擂台赛。中共呢，它是铁了心的，要不择手段的也要搞死美国，然后呢，一脚把美国踢下擂台去，让自己呢在武林之中是永远的称王称霸的。所以在这种思维差异的背景之下呢。拜登的一系列的围堵啊、遏制中共的政策，它看起来就难免会给人一种重看不重用的感觉。我们就在今天中午啊，就是美国的政治新闻网站 Political， 他们呢又有发布了一条最新的报道，就是引述了白宫与国会的知情人的消息说，拜登呢即将就要宣布与英国和澳大利亚要成立一个新的工作机构，名字叫做 AUUKUS。这个其实呢，就是澳、英、美三国的这个英文字首这个字母的缩写了。
那么成立这个机构，它的目的呢是可以共享先进的国防技术，就是三个国家。它的内容呢，其实包括了人工智能、网络、水下系统，还有远程打击能力等等这些关键的技术领域的信息和知识。它甚至呢还涵盖了一个核防御基础设施的合作议题，也就是说涉及到核武器的技术了。这个报道呢就是说，这三方协议中呢，它没有明确的提到中共，但是呢，这个消息人士呢都指出来说，这个拜登宣布这个计划的前台词呢就是，这是西方盟友在军事和技术领域反击中共威胁的又一个举措了。根据这个安排呢，拜登他就是将在今天下午五点钟左右的讲话中，他会要正式的宣布这项协议。那么我们从这个国际战略的角度来看呢，这个三方协议它的意义可以说就比较重大了，因为我们都知道呢，美国它有数量众多的盟友体系，对吧？这个五眼联盟它是美国过去在印太地区最大的，也可以说是以美国的关系最铁的这么一个盟友的联盟。但是拜登这个新成立的先进国防技术共享的联盟，它显然呢就是为了要应对中共威胁而新成立那个核心的军事新的联盟。它的首批的名单之中呢，居然没有原来这个五眼联盟中的加拿大和新西兰，这就是它有一点不寻常的地方。当然，我们现在呢还很难对这个加薪这两国为什么会被排斥在外，哎，我们很难去骤然的下一个结论。但是至少呢，这两个国家在这段时间面对着中共嚣张的行为的时候呢，他们都表现出了不同程度的软弱，甚至是亲共，这个可以说是不争的事实。那么，如果说啊，日本不是因为有一个战败国的身份以及和平宪法对他的约束，我相信啊，日本很有可能也应该是首批就会被纳入到这个联盟的成员之一的。那么，我们看到澳大利亚呢，他对这个安排是极其的重视的。就是澳洲的媒体叫做《金融评论报》的，他们在今天就有发布报道说。澳大利亚政府呢，已经计划放弃与法国进行价值高达九百亿美元的一笔那个潜艇的交易，要转而准备去购买美国制造的新型核潜艇了。那么也就是说，这个联盟的框架，它要一旦是建立起来，在印太地区呢，它就会出现由美国主导的两个层级的这种军事联盟。第一层级就是美英澳。为第一层级的这种军事上互联互通，而且是在战略上共同进退的铁杆的联盟。第二个层级呢，就是美日印澳这个四国安全机制了，也就是我们之前所说的那个印太小北约。这个联盟呢，它是一种开放性的，它很有可能在下一步会继续接纳像韩国呀、菲律宾啊，甚至也不排除越南这样的国家来加入。那么在这两天呢，大家可能都有看到了一条新闻了，就是说中共呢，他有派遣自己先进的海军舰船，频频的靠近美日的领土附近的海域，在那儿耀武扬威，是吧？亮自己的肌肉。先是中共的潜艇和驱逐舰呢，有出现在日本鹿儿岛附近的海域，然后呢，是昨天又爆出来说中共的舰队呢，又通过了阿拉斯加的阿留申群岛附近的专属经济区的这种新闻。那么这两条新闻呢，它其实都有一个共同的细节，就是抵近美日领土的中共的那个驱逐舰呢，它都是被中共视为最先进的，叫做零五五的那个大型的驱逐舰。这种驱逐舰呢，它的吨位呢是超过了万吨级的，也就是说，这款驱逐舰呢，它基本上就是中共的海军现在最拿得出手的招牌菜了。中共呢，它不仅仅是在过一把。终于阔气了一次的这种瘾，同时呢，他其实也是在显示自己在台海的攻防之中啊，他已经拥有了某种技术的优势。这个零五五大区，它是否真的是拥有技术优势呢？在这里我们就不啰嗦了，因为这个呢，它是比较专业的军事科技的领域，我以后呢去请教一下专家之后，再来和朋友们进行讨论。但是拜登的这个动作呢，它显然呢也是有针对性的。就是他想释放的信号，也可以说是很清楚的，他就是要让可以共进退的这些盟友都保持对中共在技术上的某种优势，也就是说，看谁跑得更快。这个呢，当然可以说又是一个
很重看的动作。那么，为什么我们说啊，说拜登政府他其实更擅长规定动作式的这种和平竞争，而不是太擅长这种贴身肉搏的自选动作式的竞争？尤其是在面对中共这种不讲武德的死缠烂打的对手的时候，他往往就会表现出来有点手足无措、应对无方。其实最主要的原因呢，就是在这里了。我们看到拜登与习近平他在约定啊，就说我们双方都不发生冲突。然后呢，他一转身又继续的大搞这种战略围堵，重不重用呢？我们先不谈，但是最起码呢，他多少有一点扬长避短的意味在里面。也就是说呢，美国应对中共的这种战略呢，我们看见它现在基本上是比较明确了，就是在不直接的爆发冲突的前提之下，美国要打一场事实上的新冷战，也就是说一场持久战，大家呢是比耐力，不比那个爆发力，最后来促使中共重演苏联解体的一幕，从而呢能够不战而胜。这个想法呢，它看起来是没毛病的，对吧？但是问题就在于，习近平他会给美国这么多的时间吗？他会按照美国的计划来行事吗？即便习近平他的任期可以是无限的，但是他的寿命却是有限的。他已经笃定了，就是要在自己的有生之年要拿下台湾。所以呢，这场真刀真枪的冲突，恐怕、啊、并没有我们所想象的那么的遥远。好的，今天呢，我们就聊到这里了。谢谢各位的观看，我们下次再见。